गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्म श्री गुरव नम नमस्कार स्मास्टर नमस्कार स्मास्टर ईके नमस्कार स्मास्टर एम एन नमस्कार स्मास्टर विपीएस नमस्कार स्मास्टर सी विवि नमस्कार स्मास्टर सी विवि नमस्कार स्मास्टर सी विवि टू युवर लोटस स्वीट मास्टर सी विवि नमस्कार टू युवर लोटस स्वीट वास्ते Case number 60. A man aged about 59 years came to our dispensary with the following complaints. Since 40 years, he had been suffering from pain under the skin all over the body. It was a feeling of pain as if pierced with needles under the skin. This pain first started between the anus and testicles. Often he feels blocked in his back as if his nerves between vertebrae were compressed. were pressed this he gets mostly in the morning while getting up from the bed recently he was feeling sometime in a day a sound in the ears like that of honey bee the skin pain aggravates in the morning feels very tired in the afternoon falls asleep and pain also felt since he had to attend office he could not sleep and this makes the aggravation of the pain he feels anxious and afraid of sharp things few years ago he took silesia and the fear was better but it was not gone he had pain in the left arm one year ago took spidelia it subsided since 20 years he had problem with his bladder it takes much time to pass urine this problem increases when he was in public places this problem also subsided after taking few doses of lycopodium last dose was taken 3 3 to 4 months ago since 8 weeks he had been taking thyroxin since he developed a knot in his thyroid gland he had prostate infection when he got the pain between the anus and testicles since 6 years the tendons of his fingers getting deformed and feel feels pain he feels better in warm and dry climate he had lung infection when he was of 10 years it stayed for 10 to 14 days with high fever he had chicken pox measles whooping cough and scarlet fever in childhood he was very depressive after getting this pain also he was always punished by his father who was very strict he was more introvert when this skin pain becomes worse he gets wrinkles in the face and appears as if he cried for the whole day 3 weeks ago he took staphylococcus on 28th august 1995 dr e anant krishna prescribed staphylococcus 1m one dose on 28th october he prescribed x ray 31 dose on 28th december he prescribed medoram 201 dose ఈ కేసులో నేను ఎలా తీసుకున్నానంటే కేసు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఎలా ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఫిఫ్టీన్త్ పాయింట్ లో హీ హ్యాడ్ చికెన్ పాక్స్ మీజిల్స్ ఊపింగ్ కాఫ్ అండ్ స్కార్లెట్ ఫీవర్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్ అసలు ఫస్ట్ బి అక్కడ స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ పాయింట్ చూడండి పది సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది 10 to 14 days high fever tho suffer ayyadu next adi ee chick ee scarlet fever identity dan tarvata dantlo nunchi deentloki vachindi lung infection vachindi tarvata first point chudandi 
ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఏంటి సిన్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కదా అంటే ఆయనకి ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు నైన్టీన్ ఇయర్స్ వయసు నుంచి ఈ పెయిన్ అండర్ ద స్కిన్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీతో సఫర్ అవుతున్నాడు ఆ పెయిన్ ఇంకా దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేశారు ఎలాగ సెకండ్ పాయింట్ లో పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ అసలు ఆ పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది యానస్ అండ్ టెస్టికిల్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పారు ఇంకా దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ ఏం లీడ్ చేసింది దానికి కూడా మందులు వాడుతూ ఉంటారు కదా టెన్త్ పాయింట్ టెన్త్ పాయింట్ లో చూడండి ఆ ప్రోస్టేట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది యానస్ టెస్టికిల్స్ పెయిన్ ఉన్న టైంలో అని అంటే ఏంటి బహుశా ఈ ప్రోస్టేట్ ఇన్ఫెక్షన్ కి తాలూకు ఈ పెయిన్ కూడా అయి ఉంటుంది అక్కడ దానికి ఏదో వాడటం వల్ల అంతే కదా ఇప్పుడు ఆ ప్రో ది యానస్టెస్టిక్స్ పెయిన్ తోనే స్టార్ట్ అయిందని చెప్పారు కదా ఫస్ట్ పాయింట్ లో అదే చెప్పారు ఈ ప్రోస్టేట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఈ పెయిన్ వచ్చి దీనికి మందు వాడటం వల్ల ఆ స్కిన్ కంప్లైంట్ వచ్చి నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ లో స్కిన్ పెయిన్ అగ్రివేట్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇంకా ఆ పెయిన్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే దాని ప్రెసెంట్ కంప్లైంట్ ఆయన దాంతోనే వచ్చారు సిక్స్త్ పాయింట్ ఫీల్స్ వెరీ టైర్డ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఫాల్స్ అస్లీప్ అంటే ఆయన ఇద్దర పోకపోతే ఇంకా అసలు ఆయన పెయిన్ అగ్రివేట్ అయిపోతుంది అప్పుడు మధ్యాహ్నం అంటే టైర్డ్ గా ఉండడం వల్ల కొంత రెస్ట్ అయితే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ దీనివల్ల మనకి ఏం అర్థమవుతుంది కొంచెమన్నా రెస్ట్ అవసరం మధ్యలో అంటే కంటిన్యూస్ గా ఆయన స్ట్రెయిన్ అవ్వలేకపోతున్నారు అని అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ పాయింట్ ఎయిటీన్త్ పాయింట్ లో ఆ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు స్కిన్ పెయిన్ ఫేస్ లో రింకిల్స్ అంటే అంటే వడబడినట్టుగా ఉంటుంది ఫేస్ బాగా సఫర్ అయితే ఫేస్ వదిలిపోయినట్టుగా ఉంటుంది కదా అలా ఉంటుంది అది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే రోజంతా ఏడ్చాడేమో అన్నట్టుగా అంటే ఇది మనకి సివియారిటీ ఆఫ్ ద పెయిన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే అంత సివియర్ గా ఉందనమాట పెయిన్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ పాయింట్ లో దాని తర్వాత వచ్చిన బాధ ఏంటంటే ఎయిత్ పాయింట్ లో ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితం అంటే ఈ నా ట్వంటీ అంటే థర్టీ ఇయర్స్ అంతే కదా థర్టీ ఆ టైమ్ లో ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితం ఏమైంది Uh, he had problem with bladder. And the urine is not going to take time. So, in public places, it is not going to take time. And this is nervous disorder. It is also a nervous disorder. Neurological problem is also a nervous disorder. Neurological problem is also a nervous disorder. Of course, prostate problem is also a nervous disorder. This is a lycopodium pudosis. It is not a nervous disorder. త్రీ ఫోర్ మంత్స్ క్రితం కూడా లైకోపోడి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది వన్ సిన్ వేలు వస్తూనే ఉంది అనమాట అది పూర్తిగా తగ్గలేదని అర్థం అవుతుంది ఏది ఈ బ్లాడర్ ప్రాబ్లం అనేది నెక్స్ట్ లెవెంత్ పాయింట్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఫింగర్ టెండాన్స్ ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల అవి డిఫామ్ అయిపోయినాయి పెయిన్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నెమ్మదిగా డిఫామేషన్ అంటే ఆ టిష్యూ చేంజెస్ అనేవి వస్తున్నాయి సెవెంత్ అని అర్థం అవుతుంది సెవెంత్ పాయింట్ ఈ హ్యాడ్ పెయిన్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ ఆర్మ్ వన్ ఇయర్ ఎగ్ అంటే వన్ ఇయర్ క్రితం ఆ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పెయిన్ వచ్చింది అది స్పైజీరియా వేస్తే తగ్గిందని చెప్పారు అంటే బహుశా సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్త్ పాయింట్ అంటే పైన అటెండెన్స్ గురించి చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ నైన్త్ పాయింట్ నైన్త్ పాయింట్ లో ఏం చెప్పారు ఎయిట్ వీక్స్ నుంచి నాట్ వచ్చింది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మీద సో థైరాక్సిన్ వాడుతున్నారు నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ నెర్వస్ అని బ్లాక్ అయినట్టు వర్టిబ్ర స్పైనల్ కార్డ్ ఎఫెక్ట్ అయింది వర్టిబ్రల్ కాలమ్ ప్రెస్ అయినట్టుగా ఉండి రెండు వర్టిబ్రాల మధ్య నరాలు నొక్కుని అదంతా పట్టేసినట్టు అయిపోతున్నట్టు నడుము అంటే ఇది కూడా లంబర్ స్పాండ్లోసిస్ డిస్క్ కంప్రెషన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఒక డిస్క్ ఇంకో దాని మీద పడిపోవడం వల్ల మధ్యలో ఉన్న నెరస్ ఇదైపోతున్నాయి క్రష్ అయిపోతాయి నొక్కుకుంటున్నాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏం పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ లో ఏంటి రీసెంట్ గా సౌండ్ వినిపిస్తుంది సెవ్లో అన్నారు అది టీనిటస్ ఇది కూడా న్యూరోలాజికల్ ప్రాబ్లం అంటే సెన్సెస్ ఇవి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి 
ట్వెల్త్ పాయింట్ ఫీల్స్ బెటర్ ఇన్ వామ్ అండ్ డ్రై క్లైమేట్ అంటే చిల్లీ కొంతవరకు కూడా అర్థమవుతుంది సెవెంటీన్త్ పాయింట్ లో నెక్స్ట్ అంటే మెంటల్ సింటమ్స్ చిన్నప్పుడు పనిష్ చేయబడటం ఫాదర్ తో స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాం ఫాదర్ ప్లస్ బేసిక్ గా అయితే చా మోర్ ఇంట్రావర్ట్ నాట్ ఇంట్రావర్ట్ మోర్ ఇంట్రావర్ట్ సిక్స్టీన్త్ పాయింట్ హీ వాజ్ వెరీ డిప్రెసివ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద పెయిన్ దిస్ పెయిన్ అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి కదా లాంగ్ టైం నుంచి అంత సివియారిటీ ఆఫ్ పెయిన్ భరిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం దాని తాలూకు డిప్రెషన్ ప్లస్ సెవెంత్ పాయింట్ లో చెప్పారు యాంజియస్ అని ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ షార్ప్ థింగ్స్ నెక్స్ట్ ఈ భయము ఇది ఉండేది దానికోసం అని అతను సైలిష్యా వేసుకున్నారు కొంత బెటర్ కానీ ఇంకా అలాగే ఉండిపోయిందని చెప్తున్నారు అంటే సైలిషియా అనేది సిమిలర్ డ్రగ్ కాదు కాబట్టి కంప్లీట్ రిలీఫ్ ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ పాయింట్ లో స్టాఫ్ దగ్గర వేస్తున్నారని చెప్పారు అయితే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకునే ముందు అసలు వ్యాధి ప్రయాణం చూద్దాం ఫస్ట్ చిల్డ్రన్ డిసీజెస్ అక్కడ నుంచి పది సంవత్సరాల వయసులో లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అక్కడ నుంచి నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు స్కిన్ పెయిన్ అది నీడిల్స్ తో కూర్చున్నట్టు పెయిన్ ఆ తర్వాత ప్రోస్టేట్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి బ్లాడర్ ప్రాబ్లం ఆ తర్వాత సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఫింగర్స్ డిఫామ్ అయిన టెండాన్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వన్ ఇయర్ క్రితం సర్వేగల్ స్పాండ్లోసిస్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పెయిన్ ఆ తర్వాత థైరాయిడ్ ఇన్ నాట్ ఏది ఎయిట్ వీక్స్ క్రితం నెక్స్ట్ అప్పుడప్పుడు ఆ నడుము బ్లాక్ అయిపోవటం బ్యాక్ అంతా కూడా పట్టేసినట్టు నెక్స్ట్ టినిటస్ చెవిలో సౌండ్ సో వీటన్నిటికీ రీజన్స్ ఏమయ్యి ఉంటాయి సెవెంటీన్త్ పాయింట్ ఆ వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళది సిక్స్టీన్త్ పాయింట్ సెవెంత్ పాయింట్ ఈ మూడు మెయిన్ కాజేషన్ ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ వదంటే వదంట 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 వచ్చి ఎక్కడ మధ్యలో ఎక్కడ సరైన క్యూర్ వచ్చేటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ఇక్కడ దాకా ఆయన ప్రయాణం చేసుకుంటూ వచ్చారు అనమాట అయితే స్టాఫ్స్ ఎగ్రి ఇవ్వడానికి కారణం ఫస్ట్ ఒకటి నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే లాస్ట్ పాయింట్ లో మూడు వారాల క్రితం స్టాఫ్స్ ఎగ్రి తీసుకున్నారు నా కదా దాంతో ఏమన్నా కొంత రిలీఫ్ కనిపించి ఉంటుంది మీరు అన్ని కనబడుతున్నాయి కదండి మళ్ళీ మీరు ఇంకా అది ఎలా వేసారు అంటారా అంటే మనం అలా కూడా లాజికల్ గా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి కదా సెవెంటీన్త్ పాయింట్ లో ఫస్ట్ అసలు వాళ్ళ ఫాదర్ అలా బిహేవ్ చేయడం తన అది అది ఒకటి స్టాఫ్ సెక్రెటరీలోకి లీడ్ చేస్తుంది కదా ప్లస్ బేసిక్ గా అతను ఇంట్రోవర్ట్ అవ్వడం లోపల లోపలే మిలిపోతూ ఉంటాడు అనే టెండెన్సీ ఉంది నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ పాయింట్ వెరీ డిప్రెసివ్ ఈ పెయిన్ వల్ల సగం సఫర్ అవుతూ ఉన్నాడు మెంటల్ గా కూడా నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్ యాంగ్జైటీ ఆ నెర్వస్నెస్ ఇంకా కొన్ని పాయింట్లు నేను కెంట్ లో చూసి నోట్ చేసుకున్నాయి ఉన్నాయి చదువుతాను ఒకసారి చూడండి స్టాఫ్ సెక్రియా కెంట్ లో ఇచ్చారనమాట ద పర్సన్ బికమ్స్ స్పీచ్ లెస్ ఫ్రమ్ సప్రెస్ ఇండిగ్నేషన్ యాంగర్ విత్ ఇండిగ్నేషన్ ఇది ఇక్కడ ఎలా అప్లై చేసుకుంటాము వాళ్ళ ఫాదర్ అలా ఉండడము ఎక్కువ స్ట్రిక్ట్ గా ఉండడం ఏమి ఇచ్చారు సెంటెన్స్ ఆయన పనిష్డ్ బై హి వాజ్ ఆల్వేస్ పనిష్డ్ బై హిస్ ఫాదర్ హూ వాజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇది దీనికి కొరలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ ఇటబుల్ స్టేట్ ద ఇయర్స్ ఆర్ సెన్స్ టు టు నాయిస్ ఆ సౌండ్ ఒకటి వినిపించడము సెన్సెస్ ఎఫెక్ట్ అయినట్టు అంటే సెన్స్ టు నాయిస్ కంటే ఇది దీంట్లో ఉన్నది ఏంటి ఆ సౌండ్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది కదా టినిటస్ థర్డ్ పో నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ట ఎవ్రీ లిటిల్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ స్పాట్ విల్ హ్యావ్ ఇన్ ఇట్స్ సెంటర్ సెన్సిటివ్ పాయింట్స్ లిటిల్ నెర్వ్ స్పాట్స్ అల్సర్స్ వెన్ టచ్ కాస్ ద పేషెంట్ టు గో ఆల్ టు పీసెస్ అండ్ కన్వర్షన్ రిటర్న్స్ అంటే ఆ సివియారిటీ ఆఫ్ పెయిన్ గురించి చెప్తున్నారు ఇన్ఫెక్ట్ అయిన ప్లేస్ ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ లో కూడా వాళ్ళు అదే కదా మొత్తం డిస్క్రైబ్ చేస్తూ వచ్చారు ఎంత పెయిన్ ఉంటుంది అసలు తలకి అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చారు కదా మనం చదువుకున్నాం సివియారిటీ ఆఫ్ పెయిన్ గురించి అదనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్షన్ ఆన్ గ్లాండ్స్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద నెక్ ఎన్లార్జ్ ఎన్లార్జ్ అండ్ ఇంజురేటెడ్ ఓవరీస్ అండ్ టెస్టిస్ ఇక్కడ మనం గ్లాండ్స్ అండ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినాయి శాప్సాగ్రియా క్యూర్డ్ ఎన్లార్జ్ ప్రాస్టేట్ విత్ ఇన్ఫెక్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ అర్జింగ్ టు యూరినేట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఓల్డ్ మెన్ కంటిన్యూడ్ టెస్టింగ్ 
teasing and dribbling with dribbling. Ikada manamu a prostate infection this kochu. Nantaluku pain. Think of extremely nervous patient. Next, arthritic nodosities in fingers. Ante avi deform out of anamata Nodosity ante a naughty swelling. The state of being nodos. Adi ante even ni man consider jesi mental so correlate chess kunte. Stavsagria mansikanganu. I will lead Jason to physical Gagoda, Stavsagra loke. So I can Stavsagra indicate and then master one M Vaser, direct already one M Vaser in the Rata, Majulo in X ray Vaser. X ray in the case in Taran and Kufnanate. First point to arouse the reactive vitality, the Bori clone. The Kamali very book, the other book, the reactive vitality. Mentally and physically. If you are physical, you will suffer from it. Brings to the surface suppressed symptoms, especially psychotic and those due to mixed infections. This is the Its homeopathic action is thus centrifugal towards the periphery. Next thing, point x-ray. This is the point this is especially true of the deep-seated constitutional ailments, psychotic in character, which so often terminate in malignant disease, especially cancer. And they are not as developed in thyroid gland. This is finger deform. Even in America, malignancy of lead so many suppressions. So, this is the same thing. Next, Medorna. Medorna. Of course, chronic to Shafsagriya Vesaru, um, deep acting, anti-masmatic. Next, which is Medornum Inca, Medornum in daytime and Cifilinum in at night. So, it is the inflam morning aggravation of Unai Gada Kondi pain. So, Adi, Kanesha Chestna. Inflammation of bladder, prostate gland, or kidneys. Karendo Unai. Next, stiffness in the back on rising or beginning to move. This is what you say. Pains all aggravated in cold, damp weather. This is the So, this is the one thing we have to do. This is the one thing we have to do. This is the one thing we Was they was the and a suppression and edi and the door on the other is no children. Lucky guy in Kinka Majuroni cancer ala Alaga Okadanto Jodanto Gadanto Gadanto Gilling last year they lead chase next. Ikra Manavain and a Kokuchota, Manamo Jagata, Abdur Jesi, a coalition this popote, Ipan the Perto. Okay, ship than children. Okay, I am going to get a little bit of 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 in my vases, I want the chair waste. Ah, Taravata portrait in the start in the deputy. Sir, a Buddha came in the Naku Oka new set of Tilson and the Tilsa Pretty Ma Punchum. Is an pinch in the Talabaruga and pinch in the Akaniki reading start in the Nepin. Athamuna the regular go to the men's stomach. Sare Bujigaru, Vaser, Staff Sagre Vaser, thirty. 
గట్టిగా ఊహన వేశారు వేస్తే తను నాకేం బెటర్మెంట్ లేదు అనడం వల్ల ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా మామూలుగా ఫెర్రం పెట్టు ఇంకా అలా వేసుకుంటా వెళ్ళారు థర్టీ టూ హండ్రెడ్ ఇంకా అలా కొన్ని డ్రగ్స్ వేసారు తగ్గలేదు బయబర్ణం ఎక్కువైపోతుంది ఉన్న కొద్ది సరే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత ఏమైంది విపరీతంగా ఆకలి లేకుండా పోయింది ఆకలి లేకుండా పోయి వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి వామిటింగ్ అయిన వామిటింగ్స్ అయినాయి మళ్ళీ అప్పుడు నాలిక తెల్లగా ఉంది ఇవన్నీ చూసుకుని యాంటీ ఫ్లూ టూ హండ్రెడ్ వేసారు కరెక్ట్ గా తనకి పన్నెండు అయ్యేటప్పటికీ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉండేది మధ్యాహ్నం పూట అది వేస్ట్ చేసుకుని చైనా వేసారు తగలే ఇంకా విపరీతంగా వామిటింగ్స్ అయిపోతున్నాయి ప్లస్ తనకి ఏంటి ఇంకా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఏదో ఒకటి తినాలనే ఆరాటం తెల్లవారుజాం అయ్యేటప్పటికి ఒక్కళ్ళమే ఉండలేము అని ఇంకా నిద్రపోతారు కదా అందరూ తనని ఇంకా లేచేస్తుంది అనమాట లేచేసి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు లేచి ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళని తను తోడుగా కూర్చోమంటాం అలా చేసి ఎందుకు భయం అంటే ఏమో నాకు తెలియదు ఎవ్రీ టూ అవర్స్ కి ఏదో ఒకటి తినాలి అది కూడా ఇంకా కొంచెం కారం తిన్నా మోషన్స్ అయిపోతున్నాయి యాంటీ ఫుడ్ వేసాక మోషన్స్ తగ్గాయి వామిటింగ్ తగ్గాయి కొంచెం కారం తిన్నా సో ఓన్లీ బటర్ మిల్క్ కర్డ్ రైస్ ఇంకేం ఎవ్రీ టూ అవర్స్ కి తినకపోతే ఏదో తపన అర్ధరాత్రి కూడా ఎవ్రీ టూ అవర్స్ అవగానే లేచేసి ఏదో ఒకటి తినాలని ఇది ఇది స్టార్ట్ అయిపోయింది పాపం బుజ్జి గారు చాలా వేసారు మందులు అలాగే ఏదో ఒకటి వేస్తూ వచ్చారు బాగా వేసిన మందులు ఇండికేటర్ రెమిడీస్ ఫెయిల్ టు యాక్ట్ అని సోరినం వేశారు ఎందుకంటే తలకి మంచి సమ్మర్ తలకి స్కార్ఫ్ కట్టుకుని పడుకుంటుందని తగ్గలే ఎక్కువైపోయింది ఇంకా 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 అలా కొన్ని మందులు వేశారు ఇంకా ఆ తర్వాత ఏమి స్టార్ట్ అయింది సోరినం వేసిన తర్వాత నుంచి యూరిన్ కి వెళ్తుంటే ఆ యూరెత్రా దగ్గర చిన్న అల్సర్ ఫామ్ అయిపోయి దాంట్లో నుంచి బ్లీడింగ్ అయిపోతాం ఎంత బ్లీడింగ్ అంటే మామూలుగా మెన్సెస్ అయినప్పుడు ఉన్న బ్లీడింగ్ లాగా అంటే తను చెప్పిన డిస్క్రిప్షన్ ఏంటంటే మనం వాటర్ కోసం ట్యాప్ తిప్పితే ఎలా అయిపోతుంది తన నుంచి ఉంటే అలా అయిపోతూ ఉంటుంది బ్లీడింగ్ యూరిన్ కి వెళ్ళినా గానీ అంతే యూరిన్ యూరిత్రా ద్వారా అంత బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది మంట ఎనిమీకి అయిపోతుంది సరే బుజ్జి గారు అల్లపతి కూడా హెల్ప్ తీసుకుందామని ట్యాబ్లెట్స్ వాడేసేమని పంపించారు తగ్గలేదు ఫస్ట్ వేయంగానే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇస్తారు కదా ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ ట్యాబ్లెట్స్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్యాబ్లెట్స్ హార్మోన్స్ అవి ఇస్తే తనకి పడలేదు అసలు ఇంకా ఎక్కువైపోయింది అప్పుడు వాళ్ళు ట్రాఫిక్ ఎంఎఫ్ అని అల్లపతిలో రీడింగ్ తగ్గడానికి ఇస్తారు ఫస్ట్ టైం వేస్తే తగ్గింది రెండు రోజులకి మళ్ళీ వచ్చింది ఈసారి ట్రాఫిక్ ఎంఎఫ్ పని చేయలేదు అప్పుడు మళ్ళీ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ తీసుకుంది ఒకసారి పని చేసింది యూజువల్ గా ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ తీసుకుంటే స్లోగా కరుగుతుంది బాడీలో ట్వంటీ వన్ డేస్ ఉంటుంది అది కానీ ట్వంటీ 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 ఫిఫ్టీన్ డేస్ కే మళ్ళీ వచ్చి బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ వన్ మంత్ కానీ ఇవ్వకూడదు అది అని మళ్ళీ ఒక వన్ వీక్ అలాగే బ్లీడింగ్ తో సఫర్ అయ్యి మళ్ళీ బుజ్జి గారు ఇంకో ఇంజెక్షన్ తీసుకోమన్నారు తీసుకుంటే ఈసారి అసలు అది కూడా పని చేయలేదు ఆ తర్వాత ఏమైంది దడ స్క్రేపింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ అనమాట లోపల ఎవరో ఒక స్క్రేప్ చేస్తున్నట్టు కత్తితో కొత్త కడుపులు అంతా నొప్పి పెద్ద పెద్ద క్లాట్స్ పడిపోవటం నిద్ర లేదు తను బ్లీడింగ్ అవుతున్న రక్తం చూస్తే తనకే భయం ఇంకా గందరగోళంగా అయిపోయింది కేసు అప్పుడు అసలు ఇంకా అప్పుడు చూసి మళ్ళీ ఒకసారి బుచ్చిగారు అడిగి తీస్తే ఇప్పుడు స్టాఫ్ సాగ్రీ వేసినప్పుడు ఏమో బెటర్మెంట్ లేదన్నది కదా కానీ బేస్ కాదేషన్ అదే ఉంది కదా చూద్దామని వన్ ఎం వేస్తే నెక్ ఒక రోజు రెండు రోజులు బ్లీడింగ్ అవ్వలేదు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకా అప్పుడు వెంటనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో వన్ ఎం డోస్ వేస్తే వన్ వీక్ బ్లీడింగ్ అవ్వలేదు ఈ భయం అన్నది కదా అది నిద్ర కూడా పట్టడం మొదలెట్టింది మళ్ళీ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయితే ఇది వేసిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి మళ్ళీ టెన్ ఎం వేసారు టెన్ ఎం వేస్తే 
స్లోగా బెటర్మెంట్ వస్తుంది కానీ వన్ మంత్ అయ్యాక పూర్తిగా తగ్గలేదు కానీ అలాగా సన్నగా స్పాటింగ్ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ఈ హిమెచ్యూరియా ఎక్కువైపోయింది అంటే యూరిన్ ద్వారా బ్లడ్ పోవటం అనేది చూసి పిల్ తను బాగా పేల్గా అయిపోయింది వీక్నెస్ ఉంది సరే టెన్ ఎం వేసినా కానీ ఇంకా రెస్పాండ్ అవటం లేదు వైటాలిటీ వీక్ అయినట్టుందని విజ్ గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ అది చూసి మాయాజము సిఫిలిన్ థర్టీ వేశారు వేసి చిత్రంగా అన్ ఈ హిమెచ్యూరియా ఎక్స్డేకే ఆగిపోయింది ఎనిమిక్ కండిషన్ వీక్నెస్ అవన్నీ ఫ్లమ్ పట్టేసి వామిటింగ్స్ అయిపోవటం రోజు డైలీ వామిటింగ్ అయిపోతూ ఉండేది ఫ్లమ్ ఈజీగా మంచి సమ్మర్ లో కూడా తను షాలు అవి కప్పుకుని ఎంత చేసినా చిన్న గాలి తగిలినా ఫ్లమ్ పట్టేస్తూ ఉండేది ఆ దాంట్లో బెటర్మెంట్ అలా గుజిగారు సిఫిలిన్ థర్టీ అక్కడ నుంచి ఒక కొన్ని డోసులు వేసి వన్ టూ హండ్రెడ్ వన్ ఎంకి వెళ్ళేటప్పటికి మొత్తం కంప్లీట్ తగ్గి ఈ ఫుడ్ తీసుకోవడం అన్ని కారం తీసుకోగలగడం అలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట అంటే ఇప్పుడు స్టాఫ్ సగ్య గురించి ఈ కేసు ఎందుకు చెప్పానంటే మీకు అక్కడెక్కడో చిన్నప్పుడు తను సఫర్ అయ్యాడు వాళ్ళ ఫాదర్ వల్ల అది దే అది ఇంట్రావర్ట్ ఈ రెండింటి వల్ల కేసు ఇలా ఎలా వెళ్ళింది చూడండి అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ ఓదాంటం చదువుదాంటం 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 లాస్ట్కి పాపం ఈ పెయిన్ వల్ల డిప్రెషన్ నెర్వస్నెస్ ఇది తగ్గదేమో ఏమైపోతుందో ఇవన్నీ ఇలా 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 ఓదాంటం చదువుంటే ఇల్లు చేస్తుంది అంటే ఆ చిన్న కాదేశన్ కేసుని అతల కుతలం చేసేస్తుంది మనం అక్కడ మిస్ అయితే అసలు హోమియోపతిలో మనం అవతల వాళ్ళని అర్థం చేసుకుని కేసు అర్థమయ్యి మందు వేస్తే దాని అంత గొప్పగా ఇంకేది పనిచేయదు క్షణాల్లో పనిచేస్తుంది సో మనకేంటంటే ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోపోయే ఫిలాసఫీలో చాప్టర్ అదే అది మనకి రావాలి ఖచ్చితంగా అది వస్తే ఇలా చిటిక వేసినట్టుగా తగ్గించగలుగుతాం అదనమాట నేను చెప్పదలుచుకున్న కేసు ఇది ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయన మార్గేన మహీ మహీస్ గో బ్రాహ్మణేభ్య స్వమస్త నిత్యం లోకా సమస్త ఆసుఖినో భవన్ లోకా సమస్త ఆసుఖినో భవన్ లోకా సమస్త ఆసుఖినో భవన్ ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు